Wir sind immer noch im Schulhaus Hofacker zu schlieren, und zwar an einem ganz besonderen Ort, an einem, wo es dir sehr wahrscheinlich unter den Fingernägeln kützelt, oder Werni? Wegen dem Schulzimmer. <lacht> ja, da, in diesem Schulzimmer habe ich Schule gegeben. Jetzt ist zwar meine Tochter da drin. Wie viele Jahre hast du Schule gegeben? Ich habe 38 Jahre Schule gegeben. Also Acht. alles neben der Karriere des Cabaret Rotstein? Richtig, neben der Karriere. Heutzutage, wenn jemand ein bisschen Erfolg hat im Showbusiness, wenn er drei Sätze kann gerade aussagen kann oder ein bisschen kann singen kann, dann gibt er eigentlich seinen bürgerlichen Beruf gerade auf, setzt alles auf eine Karte. Wieso habt ihr das nicht gemacht? Wieso sind ihr all diese Jahre auch noch Lehrer geblieben? Was meinst du? Schöne Ergänzungen mal, das ist das eine. Und das andere, es hat uns natürlich den bürgerlichen Beruf, äh, neben der kabarettistischen Tätigkeit, hat uns auch eine gewisse Freiheit im Ausprobieren und so weiter ermöglicht. Also wir, haben, wir sind nicht unter existenziellem Zwang gestanden, wie es halt jemand vom Fach natürlich ist. Oder? Aber stellen wir das noch relativ schwierig vor, oder? Die zwei doch ziemlich verschiedenen Leben unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite so der seriöse, bürgerliche Lehrer, auf der anderen Seite der Kabarettist, der durchs Land zieht. Ja, aber das ist, glaube ich, gerade das Schöne daran. Und wenn man etwas darf, dosiert machen also nicht muss jeden Tag, dann äh, hat man einfach auch ein bisschen mehr Spass dran. Als Lehrer muss man ja eine Respektsperson sein, man muss eine seriöse Aura haben. Haben da auch mal kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, also könnt dann die, die da auf der Bühne es kalt machen, können das überhaupt noch gute Lehrer sein? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir haben ja eigentlich müssen, um unsere kabarettistische Zeit zu haben, haben wir ja müssen im Beruf sehr korrekt und vor allem auch affin und gründlich und auch speditiv sein. Und ich denke, das eine, die hat das andere eigentlich ein bisschen beflügelt. Und wir sind auch kontrolliert worden und speziell kontrolliert worden. Gerade weil wir noch so eine Art Nebenberuf hatten. Wir mussten besonders gute Leistungen müssen vorbringen. Ja, ich glaube, das war die Voraussetzung. Ja. Wir haben uns, wir haben müssen so schaffen, dass uns niemand an können an Karren fahren, weil wir sind ja schon ein im Schaufenster gestanden und die Angriffsfläche ist da gewesen. Wenn wir uns etwas zu Schulden kommen hätten, dann wäre sicher jemand gekommen und hätte gesagt, ja, die müssen natürlich nur noch mehr neben der Schule und so. Aber es ist, wir müssen sagen, glücklicherweise nie passiert. Haben Sie das Gefühl, in der heutigen Zeit, wo sich der Lehrerberuf ja auch sehr verändert hat, wäre das noch möglich? Könnte in der heutigen Zeit das Gabare Rotstift entstehen? Also ich glaube nicht mehr. Nein, das Nein. klingt heutzutage nicht mehr. Überhaupt. Wir dürfen vermutlich auch nicht mehr. Nein, sind das nicht mehr. Es sind, es sind äh, die Voraussetzungen sind so, dass die Leute heute, glaube ich, einfach die Toleranz auch nicht hätten und würden sagen, wenn die das auch noch machen können, dann schaffen sie zu wenig oder dann, dann setzen sie sich zu wenig ein für die Schule. Und äh, ich würde sagen, der heutige Lehrerberuf ist fast der Fängst ein Tag- und Nachtberuf. Oder? Wenn er jetzt heute jung wäre, würde er noch mal Lehrer werden? Heute jung wäre? Ich glaube nicht. Heute könnte ich es nicht mehr. Unter den Bedingungen von 1950, als ich angefangen habe, ja, aber heute nicht mehr. Ja, mich interessiert eigentlich nur das Jungsein. Also, da würde ich halt dann entscheiden, wenn ich wieder jung wäre, falls du mich, mal, mich jung machen könntest. <lacht> ich würde so sagen, wenn ich weiss, wie es war, zum Schul gehen, und die heutige Schul gesehen, würde ich sagen, nein. Aber wenn ich jung wäre, wüsste ich ja nicht, wie es war, und dann würde ich es vielleicht wieder machen.